。但是木村刚的爪牙放在金刚就死在他手里。是三妹，你逃不掉的。行色匆匆，是急着去武艺吧？你是谁？帮你算一卦，我看你今儿啊有血光之灾，不适合赶路。你呀，就是我。我看你今天没那么幸运了吧！兄弟们，动手了！
去危险，这必经之路，走。
是你，竟然还没有死。爷爷，我没那么容易死，要死也得拉你做垫背的。哼，真刀真枪给我打！你这样子背后偷袭，算什么本事？对付你们这些禽兽，没那么多讲究。今儿不是你死，今儿是我。像一个武士一样死去，有婆子，我死也不让你跨过去了。啊这是你们鬼子为了防山贼自己埋的地雷区。我追你追得紧，你还真的忙中出错跑到这儿来了。你杀了我们多少同胞？记住了，小爷叫南山俏罗城。
Escute. Yotsu. Vou atrás de meu rígido. Vou atrás de meu rígido. Yotsu jogou. Jogou. Ah,当初就是木村刚带人布置的。胡说八道，说什么？为了防山贼。哼，这山贼啊，是一个没炸死，现在反而先把自己的人给炸了。人在做，天在看呐。你这是怎么了小心小心你怎么样还好吧你快去快去告诉杨大哥罗成回来了我们把他扶进去你扶着他我拿枕头小心小心小心还好吗去找个大夫好好东方妹子昨天你打婚都没来得及道喜命都快没了还有心情开玩笑呢张开他三你命大伤这么重还能坚强命回来哎呀我是谁那山桥罗正还支不住一个婆娘少说两句好好写着张伟他你答应我皮皮侧帽花然山色里流卧水城中弟兄们我看你们小毛你也下去了你去陪大毛知道大毛从小就糊涂就当替哥下去照顾你们都是杀鬼子不约都是英雄我罗成一直想当一人你们在这没有你我什么都没有
我连个屁都不是。你们别着急，等哥再多杀几个鬼子，就下去陪你们。弟兄们，一路走。日本人占领了前程，现在就剩光辉那帮人在跟他们干呢。怕什么？咱生意不是照做吗？小鬼子他还真能是鬼啊，不也得吃饭吗？今天你看没人，过两天啊这生意差不了。忙去吧。咱们杨家楼在武义县地较熟，过去上下就打点过，换了日本人也是一样，保住这块地方现在是最重要的。其他的事情、啊，咱们少掺和。我怎么了？你跟那些三教九流混的熟啊？这保不齐光武会的那帮人你都认识，还有共产党，你以后跟他们少掺和在一起，离他们远点。小罗，咱这是一开饭馆的，总不能不交朋友吧？来的都是客啊，都是一杯酒、一顿饭的买卖，我心里有数。但是我讲诚信，说出你们首领十三妹的下落，我保证留你一条生路。你少跟我来这些虚招啊！从我加入光武会的那天起，我就没想过苟且偷生。你只是个商人，我希望你不要为难自己。啊！我招了，我招了。啊！是你自己选的。十三妹一定还没有出城，带队全程搜索，挨家挨户，一户都不能放过。
大家行动取消。好的，通知大家行动取消。已经官复原职，正带着部队围剿过会呢。救人，走！哎，你真的想好了吗？这万一有什么闪失，杨家楼可就不保了。人得救，过会不能垮。可是这样会搭上很多人的性命，杨家楼也会被拖垮。十三妹是抗日的一面旗帜，她不能倒。有心做的对。小龙，你放心，有我在，杨家楼就在。杨家楼在，咱们大家都在。走
登场了，杨有信。完了，怎么办？啊、这可是要掉脑袋的呀！因为我是中国人，有些事必须要做。将来你会明白的。多谢了。什么中国人、日本人的，死了都是死人。老弟，你不是告诉过我，你也很惜命的吗？我是怕死。可是我更怕毫无意义的活着，老哥，谢过了。有心，对不住，我还是连累到你了。多余的话不说了，从现在开始，您必须听我的安排，可以吗？张贵的，之前我对不起你，欠你的，只要我用这条命还上，你带大家走，我去挡住他们。现在不是逞能的时候，我已经说过了，都听我的安排。陆思东来了。为什么不能进去？为什么？我接到的任务只有围住杨家楼。新白莲，我告诉你，别装糊涂。我知道你跟杨永信是一伙的。今天你跟我动什么歪心思？就算这下我收拾你，我也会毙了你，让你等人做好战斗准备。上。不然就成光武会和杨老板的同党了。陆增刚从不放过他们的。几百里，开枪！兄弟。
军都在背后拦路。我们到城门就可以杀掉他们。那你呢？我会有办法，用战计划。我们城外汇合，走。我围成这样，你根本就走不了的。燕子，你是新四军战士，是光武会的联络员，该明白什么更重要。我当然知道，但是我更知道，你留下来会没命的。你跟我一起走。燕子，别为难游戏，咱们走。游戏，跟我走吧。燕子，还记得我跟你说过的话吗？我以前做的一切，我觉得我没有资格加入共产党，可今天我做到了。等我们再会的时候。别忘了恭喜我！你一定要活下来。放心。嗯。小心，不管你是死是活，我都会陪着你。如果你被抓了，我一定会叫你出来。你给我记住了。是何苦啊你啊！跑去吧，你不可能跑出去，杨家路所有人都跑不了。偷了这么久，你应该知道，最后谁赢了。杨老板，你的枪法和你的厨艺没法比啊！退下吧，吴成刚。你特别恨我是吧？没错，我以前信任你，但你，不过现在不重要了，因为我赢了。来，往前走。杨老板，你是个体面的人，既然输了。就认输好了。现在的样子，没有风度。可是我不甘心呐、啊！不甘心？是你选择要去十三妹的，是你自己选择站到孤岛那边，和我去对抗，我没有逼你。你是在管委会安插内鬼了吧？真的我会告诉你们，反正我都要死了，你告诉我也无妨。不会，你不会死，至少今天不会。抓我，你自己来吧，反正老子没子弹了。没想到，杨老板还真是条汉子。是啊。白露，你放心。
一会儿你就跟着我，我肯定会保护你。为什么是我？杨有希欠你的，我替他还。我就是要他欠我的。如果有机会，郑卓，带燕子走吧。老板娘。怎么这么的？你就这么确定能活捉我吗？要敢自杀，我就全部摆路和杜飞燕，听见没有？放心，老子不会自杀的。你在等什么？打着破枪能拖一辈子吗？我想用不了一辈子。要有心。老子可不要守心，没办法，天是不是他们用不了。失约了。手下从没露过面的八部中，对吧？西团长，你赢不了，接福吧。<笑>我赢不了，狗急了也他妈会跳墙。来吧。啊啊啊啊啊啊啊
长席百令，在下十三妹，初次见面，多多指教。你就是十三妹。现在一上午九点，可还有俩多小时呢。我觉得咱们是不是可以提前在这设下埋伏，到时候将他们一网打尽。你有这样的想法，倒是出乎我的意料之外。现在我都有些想把你带回日本了。多谢太君，小子一定不会辜负您的希望。这里的山势适合大夫妻，只要在山上埋伏好人。他们是一个都跑不掉。嗯、船云长，我就是那个，我是威霸一方的船云长。<笑>这些年我都做了些什么呀？席百令，你是个中国人吗？当然是中国人。好，那就跟着我十三妹干一件大事，带上你的人，跟我一起杀鬼，杀死小松宫，解放武义县。跟着他们干吧，这次我跟着你。我觉得咱们根本用不着买，以您的一己之力，就足以可以将新四军跟光武会连根拔起呀、啊。恭维话总是好听的，你继续。哎，我说的真是实话，像您这么智勇双全的人，这要放在我们古代，那就是吕奉先一样的人物啊。吕奉先是三国时代的将军，全部停下。您真是博文强识啊，厉害，真厉害！啊，等待是煎熬的，要是有一台钢琴，我就可以弹奏一曲为那些蚂蚁们送葬。哟，你，你还精通音律呢？厉害啊，太君，小的佩服。现在起学习日文，到了日本以后，我会把你介绍给我哥哥，他一定会。重重提拔你的，太君，小的一定不会辜负您的希望，我会成为您忠实的仆人。的路塌方了，塌方，去，去，塌方，我们被困在这里了。太君，是这样，我认为，中国有句古话，叫做“先抑后扬”，怎么说呢？就是啊，一切美好的事业来临之前，它总会有些阻碍。你比如那塌方。后面的路塌了，我们要等的人怎么进来呢？看来这就是一场针对我的伏击。
，你成功的骗过了我身边这个蠢货。你把我引到这里没有用的，你们的人不敢下来。只会偷袭，你就没有跟我正面对战的勇气。你说的新四军就是一个幌子吧？我告诉你，你的偷袭绝对不会成功。我把后面的路炸开，你就只有死路一条。你记住，在绝对的力量面前。阴谋诡计没有价值，况且你只是个厨子。小孙工，上次给你吃的乾隆是假的，你知道吗？当然知道，那只是一道蛇根，蛇就是蛇，变不成龙。乾隆你是没有机会吃到了，你想不想尝一尝我给你独创的新菜啊？什么菜？飞龙在天！开始弟兄们，我们给日本人当狗的日子结束了。从现在开始，我们反了！反了！反了！反了！反了！老大，你想好了？真能小鬼子干了？干！弟兄们，我曾经跟你们说过。我们之所以忍气吞声，给日本人当狗，那不是因为我们怕死，而是因为我们想给我们自己和我们的家人讨一条生路。可是小鬼子呢？他们不仅仅是拿我们当成一条狗来践踏，他还对我们。和我们的家人，还有五一线的同胞们，任意的杀戮，他这是不给我们活路啊！好，那我们也不给他们生路，哪怕就是战死，也得做中国魂，中国魂，中国魂，中国魂。陛下，在后面，都给我炸开！我们的战友晕不出来，都在树林里。都是树林，有跑的，给后面炸开！这距离太近了，快去！你们两个跟我走！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
谢爷，多谢老天爷，大来如此，多谢老天爷。这次，小松公可是给你气疯了。<笑>接下来就看你的了，你放心吧。要说我打不过他一个中队，就这几个孤魂野鬼，<笑>我全灭了他。徐大哥，加油啊！当家的，这回一定给小鬼子点颜色瞧瞧，让他也看看咱们当年抢山头的威风。那是，老子啊，已经好多年没威风过了。我就让小松公这个孙子尝尝我穿云掌的厉害。哼！哎，你不是，你不是被白屠了去了吗？善恶终有报。不，不可能。你是人是鬼？你是人是鬼？到了，好轮回！不不，别别别，你听我解释，你听我解释。啊！啊汉奸！兄弟。请上堂，准备。弟兄们，给我打！打游戏，你该死！掩护。陛下，我们守住这里，你先走。无需无意，取暖分岗。过来掩护我，掩护。弟兄们，我到。完了，小松公没过来吗？不是，我们明明看到他们往这边来了呀！我一直等在这儿，连人影都没有啊！你们在这干嘛呢？小松公往乱坟岗去了，乱坟岗啊！我的天哪，这不就是鬼门开吗？不是狗屁鬼门开啊！我就不相信，那日本人还能把地府打开了？哼，这一定是小松宫在里边在搞什么鬼。不管里面是什么，小松宫连五一县城都没有回，直奔这儿来了
，里面一定带有玄机，大家不要掉以轻心，走。嗯、殿下，把矿里所有部队都调出来。出什么事了，殿下？我要提前发动计划。还有二十吨的一起没有开采完毕，殿下。不要了。开采出来的都运走，我要武艺鞭策废墟。我们的人还没有撤离呢，殿下。哪有人？我们的人都被杨有心杀了。我要替他们报仇。明白。我立刻开始布置炸点。等等。通知藤田中队的武藤少佐经营这批银石，请求支援。去。杨有心。你死定了！你们来的真快！就埋伏，我知道，他手下都死的差不多了。放心，他今天逃不出我们的手掌心。中国有一句话，叫做“多行不义必自毙”。你当时派人去杀我的时候，你就应该想到，你他妈也会有今天。今天？为什么是今天？不要再装模作样，摆你那臭贵族的样子了。我告诉你。今天，对，就是今天，你死定了。我们说好的，小松宫是我的。十三妹，我们终于见面了。我等待这一天已经很久了，知道吗？有什么本事就使出来吧。你少废话。他在急你，别上当，静观其变。杨老板，你还是原来的样子。你我认识一场，我怎么对你，你难道忘了吗？都什么时候了，小苏苏，你不要再装了。你骗得了他们，你骗得了我吗？武义县的日军驻军加一起，明里暗里，也不过就是八十六个人，现在已经被我们消灭了六七十个了。你手下就剩那么个十来个人，你拿什么跟我们斗啊？啊！太可笑了，西团长，你以为你自己很聪明？你觉得我可能会把我的底牌给你看吗？木村刚都不知道的事情，你能知道？你数数，我身后有多少人？死个屁的！赶紧带来人进到武义县城，找到小松宫的行宫。他的房间里面有电台，用电台跟青石军联系，让他们拦截他们的车辆。这是平头。他可以做这个，也可以做这个。你们这些愚蠢的人！拥有宝藏，却不知道这些矿石可以冶炼出上万吨的钢铁，用钢铁制造武器，杀更多的人。杨老板，你不知道我一个皇族为什么来武义这个小地方？这
就是答案。通过介入，确保解决问题。上面有很多电信，你们谁找到，我叫谁割。现在后悔了吧？当初没有带更多的人来抢我身后的这个矿石。我们离开后，这里就会嘣！你知道吗，杨老板？银石矿就在你们的脚下，而我把它挖空了。这就是我一直不关心你们这帮人的原因。什么杨家楼，什么十三妹，什么光武会。实在是太可笑了，一切就要结束了，真是太高兴了。那么五一的各位，再见了。啊啊啊啊我跑快点，找你那边打起来了。真的比上次伤的比这次严重。
头一点，说对了，十三妹不会死。没错，十三妹不会有事的，好好撑着啊！我说的不是我，是十三妹这个招牌。我大姐挡了一年，我二姐最短。穿到我手里几年了，我知足了。燕子，我想把十三妹这个招牌传给你。我说过，你最像年轻时候的我，你一定能做好的。答应我，我答应你。殿下，他们就在那边，前功损失会非常大。损失谁的也要打。我不就成亲？成亲，我要的是，我要亲大姐，二姐都来了。那好，我答应你。我要在。加快速度，我们的计划有变，抓紧时间。小鬼，没事，停着。你放心，我不怕。怕什么？就我在，你什么都不用怕。你这么一温顺的样子，我还真是受不了。反正都要死了，我还不得给你留个好印象？要不然下辈子省着你躲着我。你说什么呢？我躲你干嘛？躲完了你，躲过你，欠我一大堆儿子。对呀，儿子。拍戏炮，开！
很好，还有六九，加快速度。太君，这样炸的话，整个洞都会塌的。怎么？我们不是在开矿。年轻人，被抓了之前是做什么的？你是要贿赂一线？
，正伟，我们刚收到一封电报。吴营长，我命令你们营马上赶赴凤凰山二十二号地区。对。全歼日寇，夺取重要战略物资。命令部队马上集合，赶赴武夷县。别来啊！别着急，咱们咱们找个出口，我带你回家啊！我们马上就要到家了。啊，那下去。就给小宗哥打理。好，我们就要赶进来，把咱们收藏归于己。我不怕吗？我不怕，我都听你的。你是我的丈夫，听你的，天经地义。有的想呢，你一定要捂住耳朵呀，别把你耳朵震着。哥，嫂子已经走了。你这人，你干嘛要说出来呀？我还不知道，我不知道啊。哥，你的心我懂，我都懂。为什么停下了？停下，他们身上可能有爆炸物，如果造成塌方，会很危险。想和我同归于尽，你们不配。完了完了完了，他们不进来，咱们也出不去。照这结果，要么我们出去被乱枪打死，要么在洞里活活被饿死。不要嚣张！他们进去很久了，还能听见我说话，说明他们离我们很近。这也就意味着，这条路没有别的出口。把刀口堵上，饿死他们！这下没办法了，真合我意啊！刘信，你是故意的。他们家不进来，咱们就有时间还有机会，可以寻找出口。能找到出口吗？天无绝人之路，往里走。走走走。进去看看。是。
生的真的是你？这不是说都是炸药？你是说日本人在这里埋了炸药？是啊，杨老板，你办法多，可一定要阻止他们，不然咱五一就完了。杨老弟，刚刚这里的爆破声肯定会引起小松宫的注意，我想他们很快就会冲进来了。还是大伙，赶紧离开这儿！我们不走，我们能帮忙的。性命重要，相信我，离开这里。走，走走，走走，干哥。危及到武夷县的安全，你带领弟兄们去阻止爆破。小松宫这边，我来阻拦。老哥，要走一起走。再快点！西团长，你知道吧？我是曾经威震四方的春云长，你在这好好待着，我今儿个就陪着小鬼子好好。猜错了，一报专机不在我手上，你治不了武夷。那在哪儿？我不会告诉你。你开枪吧，我为天皇效忠。别跟他废话，他肯定都记在本上了，直接拿过来一个人拆不就完了吗？小小的武艺，都能够让你这样落魄不堪。
。小鬼子，你不过如此、啊，我让你死个痛快，也会死无葬身之地的。很难疼吧？我就这点力气吧。这样的废物也敢嘲笑我？我也最恨你这种自命不凡的魔鬼！雨、嗯、兰啊，杨兄弟说的对，人是不能没有希望的活着。连自己的家园都保护不了，那活着还有什么意义？玉兰，咱们回家。来的正好，让我们一起给武艺陪葬吧。等等，杨二老板，又要一道菜救一个人了。武艺界七万百姓，你救不来他。我用乾隆话，什么？真正的乾隆。<笑>你一直朝思暮想的乾隆，这里可没有厨具，杨老板，只有石头，还有炸药。你还想骗我？我也没骗你。吃菜和做菜，有时候不需要食材，特别像你我这样的人来说，杨老板。我听说过，做菜的技术道。你想说的是道吧？没想到你还懂这些，<笑>有意思，我同意了，请，请。热锅下油，放入葱姜蒜，取天地之原味。一勺醋，炝过而嚼，取人生之酸涩。大刀之剑
。喵，蜂蜜调汁，倒入醋中，取人生之甜美。黄连磨粉，放入锅中，取人生之苦涩。辣椒煎油。取人生之酸辣，好。快点！取绝于最肥美的肚肉，流于之心；取鸽子最结实的腿肉，留情之香；取羊。最柔嫩的里脊肉，留瘦之味。将锅中所有食材捞出，只留其汁。将一铁板放置火炉之上，烧至通红。将汤汁知道极品天赋肉，我可以从关东做到关西。杨老板，多希望我们不是敌人。嗯嗯说过，就喜欢大英雄。那我，我现在是，对不对？那我可以喜欢你，对不对？对不对？罗成，小龙，你们听到？燕子夸我是大表姐。世间难守光
拉人来的，阴亏白马，拉杆枪。有多少？于是林父老在寻找。老郑，苦难欢喜，对生死有。来者何人呢、啊？你不说，我心早已明白。鲜花盛开。